Signori e signori, gli Imagine, Imagine Dragons. Dragons! Ciao, 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 ciao! E abbiamo ciao, il e abbiamo frontman Dan Reynolds ciao Dan abbiamo lo stesso microfono ciao 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 Dan welcome to RTL 1025 first of all vabbè chiediamogli come sta how are you wonderful uh, just so happy to be here and uh, yeah it's been a long time since I've done anything uh, in, in regards to Italy and I love it there and love to be here so thank you so much ok eh, è molto felice di essere qui era da tanto che non faceva qualcosa con eh, i fan italiani insomma i media italiani quindi ci ringrazio addirittura eh, grazie a lui di essere qui allora eh, qui sono le 18 a Los Angeles saranno circa le 9 del mattino sì 8 sì. del mattino ha già meno. fatto colazione? Uh, Nico wants to know if you have already had breakfast <laughs> since it's morning no there breakfast. no breakfast I've been doing uh, intermittent fasting so I kind of wait until uh, one o'clock uh, here to eat, which is it's torture. I don't know why I do it, but uh, supposedly it's good for my health. I have two uh, diseases, ulcerative colitis and um, ankylosing spondylitis. It helps with that. Ok, allora no, non ha ancora avuto, eh, non ha ancora fatto colazione, dovrà aspettare più o meno per l'una, oltretutto eh, Dan ha una salute molto precaria, ha dei problemi di salute, il fatto di magari mangiare dopo lo aiuta anche okay. con eh, la sua salute. Bene, allora d- diciamo al pubblico che i Imagine Dragons eh, pubblicano oggi due nuove canzoni, una l'ascolteremo sì. e una... Ragazzi, ha una storia allucinante perché Follow You, che è appunto la canzone che eh, poi ascoltiamo, nasce eh, in un momento particolare in cui eh, Dan e la moglie decidono di, di lasciarsi, no? Però eh, a un certo punto la moglie scrive, chiediamo lui poi se è vero, no? quello che abbiamo letto, un SMS e da lì non solo Dan e la moglie non si lasciano più. Ma ricomincia tutta la loro storia d'amore. So, today we're going to listen to your brand new single Follow You and we have read that there's a very beautiful story behind it, uh the story between you and your wife. Uh you were about to divorce and then she wrote you a very honest message. That's what we know about it, but can you give us some details about it? Yeah, you know, we uh we uh It was a long, a lot of things leading up to it throughout the years, being gone so much on tour and, and different things and came to a point where we got separated and we were, we were going to get divorced and we had three kids together. So it was a really tough time. Uh, I was on tour for seven months, uh, during the separation. We didn't talk at all the whole time. Um, so we were both pretty heartbroken, but, uh, we felt like the right choice was to, to divorce. And when I got home and I drove to see her for the first time after seven months, to sit at a table with uh, lawyers to, to sign the papers. We sat at the table and as I sat down, she had sent me this text message right before I, I got to the meeting and I just read it there. And it just said, I love you. Uh, <laughs> I have no need, I don't need to own you uh, to, to love you. And I, I set you free and we're gonna raise our kids together, but I accept you for who you are. And something about that hit me in a place that I, I can't explain, but it, uh, it reignited this love in me. And so then I said, well, why are we getting divorced? And the attorneys were like, oh, like, okay. what's going on? And we stood up, we left, we went to, to, to breakfast. It was like a first date all over again, fell back in love. I reproposed and we had a child. And, and, okay. and then I wrote this song about that process of loyalty and coming back together. Okay, facciamo un po' la sintesi perché Dan è un grandissimo chiacchierone. Se no, poi non abbiamo il tempo per, per tante domande. Vai, Ceci. Allora, eh, in pratica, la ragione che aveva portato alla quasi separazione, anzi, a quasi una definita eh, un sì, divorzio, divorzio tra divorzio. Dan e sua moglie era il fatto che a causa del tour erano stati molto lontani. Questa cosa li aveva allontanati veramente in toto rispetto alla loro relazione, hanno tre figli Dan torna dopo sette mesi in tour sta per firmare queste carte di divorzio e lei gli dice io ti amo e non ho bisogno di possederti per amarti, ti lascio libero promettendoti che i figli li cresceremo insieme perché comunque ci siamo amati e ci rispetteremo per sempre eh, ma la cosa giusta da fare è adesso separarci, lui vedendo queste parole questa idea di amore libero non di possessione ha detto no cosa sto facendo l'ho chiamata, siamo andati a fare colazione quindi il riferimento Vedi della colazione tutto positivo e da lì abbiamo ripreso il nostro amore più forte che mai allora, adesso la facciamo sentire per la prima volta al grande pubblico italiano, sono le 18.13 e chiediamo a Dan Reynolds di presentare lui appunto eh, il pezzo che non abbiamo ancora sentito, glielo chiediamo okay, su Dan. RTL 102.5 bene eh 
allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, possiamo andare avanti abbiamo altro allora, tempo dalla regia io bene. avevo una domanda che riguardava sempre un altro tipo di relazione ovvero quella di Dan con il resto dei membri sì. della band perché hanno superato ormai la decade no, di carriera e qual è il segreto se sono amici uh, se il fatto di magari vivere lontani li aiuta so um, a few days ago uh, you shared a twitter message of a celebration of your career with Mage and Dragons it's been over a decade that you've been working together making music together what's the secret behind it are you real friends uh, do you share a lot of time together how do you do it uh they really are my best friends um you know when you've been together for over 10 years and you're sleeping in buses together and you're going <laughs> highs and lows of music <laughs> relationships you really i don't know it's like uh, it bonds us on a on a deep deep level and either bands end up hating each other or they grow closer and i think we have only grown closer but it, it's been It's been a it's been work like any relationship. We even did band therapy like two years ago where we sat down with a the therapist and everybody was like, These are the things that I wish you did differently and you know, saying sorry for things. So we, we actively work on it. Um, but I do love them. They are my best friends. So you always take care of it. It's a relationship. Allora, quello che ha detto Dan è um, ovviamente come in tutti i rapporti ci sono dei momenti più difficili, dei momenti più belli. Noi abbiamo condiviso tutto dagli inizi, la musica, i tour, a dormire insieme e addirittura due anni fa sono andati a fare non terapia di coppia ma terapia di band dove uno diceva ah quella volta avresti dovuto fare un'altra cosa, ah invece tu mi hai deluso quell'altra volta in modo tale da arrivare sempre a un punto, non accumulare rabbia ma avere sempre un rapporto equilibrato ed è questo che poi garantisce loro questa serenità. Grande, questa terapia di gruppo è veramente geniale. Io, eh, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, volevo chiedere a Dan questo. Nel eh, circa due anni fa, credo nel eh, 2019, qualcosa del genere, lui a un certo punto ha detto ma io voglio fermarmi, no? Perché voglio pensare un po' a me e voglio pensare un po' anche eh, alla mia famiglia. Ehm, era questa la motivazione ufficiale? Del motivo per cui sì, voleva f- poi fermarsi. Lui a un certo punto ha detto nel 2019 io adesso voglio stare un po' tranquillo. Ok, okay? non ho più voglia di lavorare per un po' di tempo. Perché? So, Semplicemente. Um, a couple of years ago. Um, you said that you wanted to take a break from the music industry, the music business. Was that because of your family, because of your kids, because you wanted to spend more time with them? Or was there another reason to take into consideration this break? I think both, both those reasons. I wanted to focus on being a better dad, uh, being a better brother, better husband. When you, you know, I was, when you just tour nonstop for 10 years, I kind of forgot who I was. I only knew Dan on stage as this, you know, singer. I forgot who I was in my heart, kind of, and I had to re refine myself. Um, and I, I, you know, I think, you know, I love music. It's, it's, it's my favorite thing. It's my passion. But more than music, I love my kids and I love my wife and I love my family and friends. And I kind of had lost, I was losing all of that. Um, so I had to re-examine my priorities and, and refine my family and friends and then music comes next so allora è stata una questione di ridefinire le proprie priorità cioè a un certo punto mi sono detto ma io chi sono? Sono solo Dan il cantante, quello che sale sul palco quello che si esibisce davanti a un pubblico oppure sono anche eh, Dan il papà, il marito, il fratello il membro di una famiglia e allora ho deciso comunque di fare una scala di priorità dove la musica è importantissima è la mia vita ma prima viene la mia famiglia intesa come mia moglie i miei bambini e poi tutto il mio nucleo familiare perché dovevo soprattutto ritrovare me stesso, avevo perso la mia identità al di fuori del palco. Vedi che bello avere a che fare con un artista che si dà no? e si racconta con, eh, con onestà e sì. con eh, grande sincerità. Questo lo apprezziamo moltissimo eh, Dan Reynolds. Allora adesso gli chiediamo di presentare finalmente per il pubblico italiano sulla prima radio d'Italia su RTL 1025 la loro nuova canzone. Ok, so let's make uh, let's play però, a game. Però bene 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 con uh, proprio l'ufficialità su RTL 1025, okay. vai. So from this moment on you are a radio host and you must introduce to our <laughs> to the people listening to you your new single. So we're gonna listen to follow you in a couple of seconds, but you must be the host introducing the song to the people listening to you right now. So go people of the world this is live in the morning uh hope that you're enjoying your coffee and breakfast i'm going to play a song for you that's about love it's about heartbreak it's about loyalty uh, i hope that you sit back and it heals your heart i hope it brings your family joy and peace and above all 
may you live long and prosper. Follow you live by Imagine Dragons. Ok, e allora la sentiamo. Imagine Dragons, questo è il loro nuovo pezzo, Follow You. Attenzione, su RTL 1025. <musica> 